πως μπορεί ένας άνθρωπος να καταπολεμήσει τη φαντασία του θα έλεγα επειδή το θέμα κι άλλοτε το έχουμε πει έτσι επιγραμματικά και γρήγορα για τη στενότητα του χρόνου η φαντασία παιδιά βρίσκεται ανάμεσα στο νου και τις αισθήσει. σημειώστε ότι η φαντασία κατά τους πατέρες είναι και αυτή είναι μεταπτωτικό φαινόμενο ο Θεός έκανε τον νου και τις αισθήσει. πως βρέθηκε η φαντασία όταν είπε ο διάβολος στους πρωτοπλάσκους ότι άμα θα φάτε από τον καρπόν τότε θα γίνετε θεοί εκείνη τη στιγμή γεννήθηκε η φαντασία εφαντάστησαν οι πρωτόπλαστοι την ισοθεία τους τη θέωσή τους που θα εισακτήσει με το Θεό εφαντάστηκαν υπήρχε όχι το φαντάστηκαν αλλά αυτό δεν ήταν προϊόν του νου ούτε προϊόν των αισθήσεων διότι μόνο έναν καρπόν έβλεπαν τίποτε άλλο άρα λοιπόν τι είναι η φαντασία βρίσκεται ανάμεσα στο νου και τις αισθήσει. είναι μεταπτωτικό φαινόμενο όπως σας υπεγράμισα είναι ο χώρος των αναπλάσεων εκεί γίνεται μια ανάπλαση η φαντασία είναι λεπτοτέρα των αισθήσεων αλλά και παχυτέρα του νου πιο παχιά από το νου είναι πιο λεπτή από τις αισθήσει. έχει βέβαια την ικανότητα αυτήν την, των αναπλάσεων να προσθέτει να φέρει αν δούμε κάτι κλείσουμε τα μάτια μας και αρχίζει η φαντασία να δουλεύει εκεί μπορούμε να προσθέτουμε μπορούμε και να φερούμε έχει αυτήν την προσταφερετική ικανότητα δηλαδή της αναπλάσεως μια εικόνα. τη φαντασία τη χρησιμοποιεί τώρα ο άνθρωπος που έχουμε πλέον όλη η φαντασία μετά την πτώση των πρωτοπλάστων έχουμε όλη η φαντασία ο Χριστός δεν είχε φαντασία είναι ο νέος Αδάμ δεν είχε φαντασία τη χρησιμοποιούμε σαν αποθήκη και καλού και κακού υλικού και έτσι ανακαλούμε σε κάποιες ώρες τα αντικείμενα που η αποθήκη μας έχει αποθηκεύσει ε, μάλιστα ιδιαίτερος η φαντασία ξεδιπλώνεται τις ώρες σαν απάρσεως όταν δεν απασχολούμεθα με τίποτε άλλα πράγματα ξαπλώσουμε, είμαστε καθισμένοι τότε έρχεται όλο το υλικό της φαντασίας να ξεδιπλωθεί μπροστά μας Δυστυχώ την φαντασία την εκμεταλλεύεται παιδιά ο διάβολος Πολύ την εκμεταλλεύεται ο διάβολος Τα όνειρα Που βλέπουμε στον ύπνο μας Χρησιμοποιούν το υλικό της φαντασίας Διότι εκείνα που είδα Έμαθα, διάβασα Δηλαδή μπήκε σαν υλικό στη φαντασία Αυτά τα βλέπω και όνειρα Άρα λοιπόν το υλικό της φαντασίας Χρησιμοποιείται για να αναπαραγάγει τα όνειρα Καλά ή κακά Πρέπει ακόμη Οφείλουμε να χρησιμοποιούμε μια που έχουμε όλη φαντασία τι να κάνουμε έτσι λέει ο Ιωάννης Νικόδημος μια που την έχουμε να τη χρησιμοποιούμε τουλάχιστον σε αγαθές εικόνες και στη μνήμη την αγαθή του Θεού μνήμη Θεού αγαθές εικόνες οι κακές εικόνες που είναι και η απορία πως να καταπολεμήσει κανείς τη φαντασία του η φαντασία δεν βγαίνει έχει εξαρτημά μας αλλά μπορούμε όμως να μην έχει βρωμικά πράγματα όταν γίνεται αποφυγή αποθηκεύσεως εμπριστικού υλικού δηλαδή υλικό το οποίο παίρνει φωτιά όταν στο σπίτι σου βάλεις ε, πώς λένε, έφλεκτη ύλη κάποια ώρα όταν θα πάρει κάτι φωτιά δεν θα τυλαχθεί όλο το σπίτι στον αέρα ε, μη βάζεις την φαντασία σου έφλεκτη ύλη όταν βλέπεις ένα έργο στον κινηματογράφο ή στην τηλεόραση στην πραγματικότητα βάζεις έφλεκτη ύλη κάποια στιγμή Λες δεν, δεν παθαίνεις τίποτα Μάλιστα δεν παθαίνεις Την ώρα που θα σου μπει ένας πειρασμός Άλλη ώρα Ε τότε θα επιστρατευτεί όλο το υλικό που επεσόρευσε στη φαντασία σου Και θα σε τεινάξει στον αέρα Ακόμη Καταπολεμούνται οι πονηρές σκέψεις στη φαντασία Δια της μεθόδου του αδιαχωρήτου Βάλετε μέσα σας αγαθές μνήμες Και δεν θα χωράνε μετά οι κακές μνήμες Βάλετε αγαθές φαντασίες Και δεν θα χωράνε οι κακές φαντασίε. Ε, πρέπει λοιπόν έτσι να έχουμε μία διαρκή μνήμη καλών εικόνων Αν χρειαστεί θα αλλάξουμε τόπο Αν έχουμε μέσα μας πολύ άσχημες εικόνες Θα αλλάξουμε τόπο, θα αλλάξουμε τρόπο Θα αλλάξουμε και ασχολίες ενδεχομένως Γιατί ίσως κάποιος τόπος, κάποιος τρόπος, κάποια, κάποια ανασχόληση Να μου θυμίζει κάτι πολύ βρώμικο που έχω κάνει 
Και τέλο, καταπολεμείται παιδιά η κακή φαντασία με την προσευχή. Αυτά είχα να πω και για αυτήν την απορία και ο κύριο να σα ευλογεί.